Hola amigos, bienvenidos a un video más. Es increíble cómo cada día se suman más personas en contra del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver qué se trae Norma Torres y Albio Cires contra el presidente. Resulta que presentaron una resolución bipartidista ante el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Hoy, el Comité de Asuntos Exteriores aprobó una resolución bipartidista que presenté con Michelle, Gregory y Mark, condenando la destitución de cinco jueces y el fiscal general e instando al gobierno de El Salvador a respetar la separación de poderes. Esta es la carta que presentaron y aquí se muestra también el apoyo de Norma Torres. Me uní como copatrocinador original de esta importante resolución bipartidista para defender los ideales democráticos en El Salvador. Socavar las instituciones gubernamentales para solidificar el poder no es democracia. Y agradezco a Cires y Gregory por liderar el paso. On May 1st, the newly elected members of the legislative, legislative assembly of El Salvador used their first session to immediately remove the five most important judges in the country and install five unvetted replacements in clear violation of the law. That same night, the legislature also removed and replaced Attorney General Raul Melada, who had been working with the U.S. to investigate acts of corruption by past and current government officials. While much of the world was asleep, President Bukele effectively erased El Salvador's system of checks and balances. Today, bipartisan Today's bipartisan resolution condemns the process by which these judges and the attorney general were removed. It also urges the government of El Salvador to respect the independence of the judicial branch and the separation of powers. Moreover, it reaffirms that the United States has a national security interest in combating corruption and strengthening judicial independence in El Salvador. Given these issues directly impact drug trafficking, transnational crime, and irregular migration. In my 15 years in Congress, I have been consistent in arguing that the U.S. government's partnership should be with people of Latin America and the Caribbean, not their governments. I know that corruption has long plagued El Salvador and predates the current administration. However, in the last two weeks, the Legislative Assembly passed a law intended to protect government officials from being prosecuted for acts of corruption during the pandemic. The new attorney general also suggested that he may not cooperate with the Organization of American States' anti-corruption mission. These signals are deeply concerning. I urge President Bukele and his allies in the Legislative Assembly to change course and govern in the interest of Salvadorian democracy and Salvadorians. The U.S. government is ready to work cooperatively to address the root causes of migration but we will not compromise democratic values in doing so. A commitment to equal justice and the rule of law is non-negotiable. Los ataques a la independencia judicial en El Salvador son nuestro negocio. Los contribuyentes estadounidenses han ayudado a respaldar investigaciones y programas anticorrupción para fortalecer el Estado de Derecho en el país. Mis colegas y yo estamos comprometidos a proteger esas inversiones. Como dije en mis comentarios de hoy, el gobierno de los Estados Unidos está listo para trabajar con el gobierno de El Salvador para abordar las causas fundamentales de la migración, pero no comprometeremos los valores democráticos al hacerlo. Gracias al copresidente del caucus de Centroamérica, Norma Torres y Tom Lantos, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, por su apoyo y liderazgo continuo en la política de Estados Unidos hacia El Salvador junto con los otros 24 copatrocinadores bipartidistas. Y mientras estos se revuelcan en su veneno tratando de hacerle daño al presidente, él pues muy contento nos compartía este tweet que decía copat. Yo sé que a muchos los dejó en la luna porque no sabían de qué se trata, pero se trata de una gran donación de vacunas del equipo de los Patriotas. New England Patriots es un equipo de fútbol americano de los Estados Unidos y la noticia decía, avión del equipo Patriot entrega medio millón de vacunas a El Salvador. Ellos usaron su Boeing 767 para entregar 500 mil vacunas a El Salvador. Por otro lado, China dio un comunicado ya que hay muchos miedos acerca del fuerte donativo que acaban de dar a El Salvador. 
Comunicado de prensa sobre la cooperación de asistencia no reembolsable de China a El Salvador. 1. China desarrolla cooperación amistosa con todos los países sobre la base de los cinco principios de coexistencia pacífica, que son el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, la no invasión mutua, la no injerencia en los asuntos internos, la igualdad y el beneficio compartido y la convivencia pacífica. Como el mayor país en desarrollo del mundo, en el marco de la cooperación sur-sur, China brinda dentro del alcance asistencia a los países en desarrollo o en todo el mundo. Y estos proyectos no implican ninguna condición política ni consideración geopolítica. Los proyectos de asistencia china tienen la naturaleza de la ayuda no reembolsable. No son proyectos rentables, comerciales ni de inversión. La parte china se encarga de todo el proceso de prospección, diseño y construcción de los proyectos. El convenio marco para el establecimiento de mecanismos de cooperación bilateral para la ejecución de los proyectos de asistencia económica y técnica entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República de El Salvador tienen los mismos principios de implementación para proyectos que se realizan en otros países. Siempre se mantiene comunicación y coordinación con el gobierno del país receptor, cumpliendo estrictamente todas las leyes y regulaciones de ambos países, sin riesgo de corrupción. Una vez finalizados los proyectos son entregados completamente bajo la modalidad llave en mano al país beneficiado. Los proyectos bajo el marco de la asistencia no reembolsable de China al ser entregados al país receptor representan grandes oportunidades de empleo, mejora de la infraestructura, estímulo al crecimiento económico y promoción del bienestar del pueblo beneficiado con la ayuda. 3. China y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas sobre la base del principio de una sola China. Todos los proyectos de asistencia no reembolsable de China a El Salvador fueron propuestos por el gobierno salvadoreño según las necesidades de su pueblo y no fueron decididos unilateralmente por China. En la actualidad, los proyectos de la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional, la planta potabilizadora en el lago de Ilopango y el Muelle de la Libertad están implementándose de manera constante. Todos estos son proyectos que se corresponden al bienestar del pueblo salvadoreño, que no solo beneficiarán a esta generación, sino también a las generaciones venideras. Los proyectos de asistencia no reembolsable de China a El Salvador no tienen ninguna consideración geopolítica, China también ha brindado a otros países en desarrollo similares proyectos y nunca los ha utilizado para buscar supuestos intereses geopolíticos. 4. El mayor beneficiario de la asistencia no reembolsable de China es el pueblo salvadoreño. China se opone firmemente al atropello por los países poderosos a las naciones que están luchando por su desarrollo en condiciones menos favorables. China no ha utilizado nunca en el pasado ni utilizará en el futuro la asistencia exterior para interferir en los asuntos internos de otros países y mucho menos sacar beneficios propios. La cooperación entre China y El Salvador no se dirige a terceros. Como lo hemos reiterado desde el inicio de nuestras relaciones diplomáticas, China está dispuesta a seguir trabajando con El Salvador para implementar con éxito los proyectos relevantes en aras de avanzar juntos y mano a mano en el camino hacia el desarrollo y la prosperidad compartidos. Por otro lado, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos nos daba buenas noticias. Estamos generando acercamientos que permitan potenciar la migración circular. Nos reunimos con exitosos salvadoreños para apoyarles en la gestión de contratar temporalmente por medio del programa de visas H2B a otros salvadoreños. Y para los que están preocupados en qué se va a ocupar el dinero de los préstamos que se están haciendo, por aquí les traigo unos videos para que se hagan una idea. De este préstamo que se está haciendo, primero que todo, eh, dejar saber que 153 millones van orientados a, a los ambientes físicos, 47 millones a la infraestructura, 32 a la formación de los docentes. Van a haber 597 centros rehabilitados completamente, al igual que 364 equipamientos de ellos. 
Hay algo muy curioso que yo escucho siempre con este tipo de préstamos o este tipo de créditos, y es el tema de la deuda. Y todo el mundo dice, no podemos endeudar más al país. Pues claro, en este país la deuda se conoce como gasto. En el pasado, en este país, la deuda ha sido completamente gasto y no ha sido una inversión. Por supuesto que la palabra deuda es una mala palabra en este país, por eso mismo. Ahora es diferente. La deuda no es un gasto, la deuda es una inversión. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un gasto y una inversión? Es que el gasto no presenta ningún retorno, la inversión sí. Pongo ejemplo nada más, eh, así como lo decía la diputada Suecia Callejas, el pasado es el pasado y ahora se trata de construir para adelante. Pero ¿a dónde están los más de 8 mil millones de deuda contraída en los últimos dos periodos presidenciales antes del periodo presidencial del presidente Nayib Bukele? ¿Hay alguna... ¿Hay... ¿Se, ¿Se devolvió a la población este dinero o solo fue un gasto? Por supuesto que con un presidente como ese, una deuda es considerada algo malo. Pues pasando a este tema puntual, por cada dólar que se invierte... En la primera infancia tenemos un retorno, es decir, una inversión, no gasto, inversión del 6 al 10%. Es por eso que es tan importante invertir en la primera infancia. Es por eso que es tan importante poner todo nuestro esfuerzo en los bebés, en nuestros niños, en nuestras niñas. Yo escuchaba por ahí que se decía, nos ponen en una, en una decisión bastante difícil, pues claro... Va a ser bastante difícil si pensamos en nuestra vida nada más. Va a ser difícil aprobar un préstamo como este si pensamos nada más en nuestros hijos. ¿Qué le va a beneficiar a nuestros hijos de este préstamo? Gracias a Dios todos los que estamos acá tenemos un salario, tenemos posibilidades para educar a nuestros hijos y no dependemos de este préstamo. Pero más del 80% de la población sí, y para eso estamos nosotros aquí. Se le olvida muchas veces a algunos diputados o diputadas que estamos aquí para ser la voz de los ciudadanos, no para ser nuestra propia voz. Estamos aquí para hablar por los que no tienen voz o a los que no han querido escuchar nunca. Aquí estamos nosotros para traer esas voces a este pleno y decidir para sus necesidades, no para las nuestras, para las de ellos. Porque al final del día, ¿quién por ellos? Antes nadie. Ahora nosotros. Es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, comenten, compartan. Y los espero en un próximo video, si Dios así me lo permite. ¡Salud!